Before starting the video, I would like to tell you something about IVPSGuide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution and at the end of the each test, we provide with a smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on and also test series are available in both language that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app whichever suits on you. For more information you can visit eStore.ibsguide.com. Now let's move towards our video. Hello friends, welcome to IBPS Guide. I'm here with the next set of English questions for your SBI PO mains examination. So let's begin with our lecture. So the rules for this lecture is in the passage given below there are 10 blanks each followed by a word given in bold. So let me take you through first question. So this kind of question is given in which there are 10 blanks. The whole passage is our which I have divided in many parts mein divide kar diya hai, so that it will be easy for you to solve the whole passage. So in this passage there are 10 blanks. Hai. हर ब्लैंक के बाद एक वर्ड लिखा हुआ है जैसे देखो ये वन है इसके बाद ये स्टॉप लिखा है टू के बाद रिपेयर लिखा है इस तरह से एंड इवन ब्लैंक हैज फोर अल्टरनेटिव अब इस ब्लैंक के लिए भी चार अल्टरनेटिव दिए गए हैं हमें ये देखो पांच दिए हैं नो चेंज रिक्वायर्ड तो अलग ही होता है वैसे चार अल्टरनेटिव दिए अगर हम इसमें कुछ फिट कर सके तो तो वो हमें जो सही है वो फिट करना एकदम जो इसको बिल्कुल सूट करे बेस्ट सूट करे अब दे ऑल हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग एज द वर्ड स्टॉप but we have to choose that word which will best suit this sentence. Okay? In sub ke words ke meaning jo hai, wo ekdam same same sahi hai. So, confusion ho ga. Lekin hume ye dekhna hai ki koon sa word sab se sahi baithe ga. Okay? So, start karte hai. The government plans to pump about rupees 83,000 crore into state run banks by the stop of this financial year as it looks to repair their finances and put credit growth back on a sound footing. तो देखो सबसे पहले हम स्टॉप का देखते हैं मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले जो गवर्नमेंट है वो ये प्लानिंग कर रही है कि वो 83000 करोड़ रुपीस जो है वो पंप इनटू कर देगी स्टेट रन बैंक्स में तो स्टॉप मतलब खत्म होती है कोई चीज उसको हम बोलते हैं कि स्टॉप हो गया रुक गया खत्म हो गया तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स इज द मोस्ट इंटेंस एक्साइटिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ समथिंग वैसे ज्यादातर हम मूवीज में देखते हैं कि क्लाइमैक्स को हम एंड ही मानते हैं क्योंकि क्लाइमैक्स जो एंड होता है उसी में सबसे ज्यादा इंटेंस सीन आते हैं सबसे ज्यादा एक्साइटिंग या सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट जो है रेवोल्यूशन होता है वहां पे लेकिन क्लाइमैक्स का मतलब हमेशा एंड नहीं होता है क्लाइमैक्स हिंदी में जिसको हम चरम सीमा बोलते हैं तो क्लाइमैक्स हो गया जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है किसी चीज का उसको हम बोलेंगे क्लाइमैक्स तो क्लाइमैक्स तो हो नहीं सकता नेक्स्ट इज क्लोज क्लोज मतलब भी खत्म होता है लेकिन हम बैंक्स यहाँ पे अगर एट द होता बाय द की जगह तो हम क्लोज लिख सकते थे द गवर्नमेंट प्लान्स टू पंप अबाउट रुपीज एटी थ्री थाउजेंड क्रोन इन टू स्टेट रन बैंक एट द क्लोज ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर और द क्लोजिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर क्लोज भी नहीं लिख सकते हम जी रन लगाते और क्लोजिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर लिखते देन से दर्ड इज फिनिश फिनिश इज ब्रिंग अ टास्क टू एन एंड किसी चीज को जब हम खत्म करते हैं तो उसको हम फिनिश उसमें हम यूज करते हैं ठीक है वैसे फिनिश ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर यूज नहीं होगी फाइनेंशियल ईयर इज नॉट अ टास्क इट इज अ ईयर जो खत्म हो रहा है एंड हो रहा है सो एंड एंड का मतलब फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग किसी चीज का फाइनल पार्ट है तो इस फाइनेंशियल ईयर के फाइनल पार्ट में गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो एटी थ्री थाउजेंड करोड़ रुपीज पंप इन करेगा सो द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर दिस ब्लैंक विल बी एंड एट द एंड और बाई द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर As it looks to repair their finances and put credit growth back on a sound footing. क्योंकि वो चाहता है कि finances जो है उन्हें वापस से जीवित कर सके और जो credit growth है उसे वापस से एक अच्छी footing पे एक अच्छे जो जमीन है एक अच्छे उस पर ला सके एक अच्छे base पे ला सके So restart का मतलब तो सबको पता है किसी चीज को वापस से शुरू करना तो finances को restart नहीं करना है finances को हमें repair करना है उसको सही करना है तो restart नहीं हो सकता Then refresh gives new strength or energy. किसी चीज को हम कोई नई स्ट्रेंथ या कोई नई एनर्जी दे रहे हैं तो वो हम बोल सकते हैं रिफ्रेश तो फाइनेंस को हम एनर्जी नहीं देंगे एज सच मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम अपनी बॉडी को एनर्जी दे सकते हैं तो हम वो बोल सकते हैं कि हम अपनी बॉडी को रिफ्रेश करना चाहते हैं देन रिवाइव रिवाइव मीन्स अगेन टू गिव न्यू स्ट्रेंथ और री इनविग्रोइट करना किसी को ठीक है रिस्टोर करना टू लाइफ और कॉन्शियसनेस किसी को वापस से रिवाइव करना वापस से जिंदगी देना तो फाइनेंस को हम वापस से रिवाइव करना चाहते हैं उन्हें एक अच्छी फुटिंग पे लाना चाहते हैं 
देन रीजनरेट इज ग्रो आफ्टर लॉस लॉस के बाद वापस से ग्रो करना तो वो होता है रीजनरेट तो रीजनरेट ये कि कोई डैमेज हो गया तो उसमें अगर कोई पार्ट आपका खराब हो गया तो उसको आप रीजनरेट करते हैं तो हम उसके लिए रीजनरेट यूज में लेंगे फाइनेंसेस के लिए नहीं सो वी विल यूज द वर्ड रिवाइव फॉर फाइनेंसेस I I know कि बहुत ज्यादा सिमिलर है वर्ड्स बट गाइज आप लोगों को ये देखना होगा कि कौन सा वर्ड बेस्ट सूट करता है ऑलमोस्ट सबके मीनिंग सेम सेम से ही है लेकिन हमें सब चीज ध्यान में देनी होगी हर एक वर्ड को हमें यहाँ लगा के देखना होगा कि कौन सा वर्ड इसमें सही बैठेगा सो द करेक्ट वर्ड फॉर दिस ब्लैंक विल बी रिवाइव ओके देन नेक्स्ट इज द मनी विल बी इन्फ्यूज इंटेंशनली टू सपोर्ट लेंडर्स अंडर द रिजर्व बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव वैक्शन रजीम दैट हैव शोन इंप्रूवमेंट एंड टू शोर अप अदर्स दैट आर एट रिस्क ऑफ स्लिपिंग इन टू दी प्रोग्राम सो वट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंशनली इंटेंशनली मतलब कोई चीज जानबूझ के करना उसको हम बोलते हैं इंटेंशनली किसी इंटेंशन से कर रहे हैं हम तो मनी जो है वो इंटेंशनली हम डालेंगे इसमें जिससे जो लेंडर्स हैं जो आर बी आई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर आते हैं उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके so let's move to the words definitely definitely is nischit roop se matlab without a doubt then purposefully purposefully wahi matlab kisi karan se hum kaam kar rahe hain then determinedly determinedly in a manner displaying determination krat sankalp ho ke hum kaam kar rahe hain kisi determination ke sath hum kaam kar rahe hain to wo hoga then strategically in a way that relates to achievement of long term aims or interest तो उस तरीके से हम काम कर रहे हैं जिससे हमें एक लंबे समय तक उसका फायदा मिल सके तो ऑब्वियसली मनी जो है हम स्ट्रेटेजिकली अगर डालेंगे तो वो ज्यादा सही होगा जिससे हम जो पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर जो बैंक्स आए हुए हैं उनको भी सपोर्ट कर सकेंगे और जिन्होंने इंप्रूवमेंट शो की है या जो इस प्रोग्राम के अंडर जाने वाले हैं पीसीए रिजीम के अंडर अगर स्लिप इन होने वाले हैं तो उनको भी बचा सकते हैं तो स्ट्रेटेजिकली विल बी दी करेक्ट वर्ड फॉर दिस ब्लैन तो मनी विल बी इंफ्यूज स्ट्रेटेजिकली परपसफुली इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम किसी मकसद से कर रहे हैं लेकिन एक अच्छा वर्ड नहीं लगता वो यहां पे एक अच्छा वर्ड लगेगा हमारे स्ट्रेटेजिकली अगर हम यूज करेंगे तो ठीक है देन नेक्स्ट इज पीसीए इंपोजेस लेंडिंग एंड अदर कर्ब्स ऑन वीक बैंक अंटिल देअर फाइनेंशियल हेल्थ कैन बी रीबिल्ड तो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ जब तक हम अच्छी नहीं कर देते जब तक पीसीए जो है वो बाकी लेंडिंग या बाकी जो भी रोक टोक है उन पे लगाता रहेगा वीक बैंक्स पे तो हेल्थ को हमें वापस से जो है अच्छा करना है सो रीस्टोर री एस्टेब्लिश रिकंस्ट्रक्टेड एंड रीमॉडल्ड सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीस्टोर्ड रीस्टोर्ड इज ब्रिंग बैक अ प्रीवियस सिचुएशन वापस से उसी सिचुएशन में उसको ला देना उसको हम बोलेंगे रिस्टोर कर लेना किसी चीज को रीएस्टैब्लिश इज एस्टैब्लिश अगेन किसी को वापस से स्थापित करना तो जैसे कोई कंपनी गिर गई उसे वापस से हम स्टैब्लिश कर रहे हैं तो वो उसमें हम रीस्टैब्लिश यूज करेंगे एंड रिकंस्ट्रक्टेड अगेन बिल्ड समथिंग अगेन किसी चीज को वापस से निर्माण करना पुनर्निर्मित करना वो बोलेंगे हम रिकंस्ट्रक्टेड एंड रीमॉडल्ड इज चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग तो ये तीनों चीजें जो है वो स्ट्रक्चर के लिए यूज में ले सकते हैं हम बट हमें हेल्थ किसी की सुधारनी है तो वी विल यूज द वर्ड रीस्टोर so PCA imposes lending and other curbs on weak banks until their financial health can be restored जब तक उनकी financial health अच्छी नहीं हो जाती वापस से अपनी previous position में नहीं आ जाती जब तक PCA जो है वो बाकी की रोक टोक लगाता रहेगा lending पर तो लगा ही रहा है कि आप lend ज्यादा नहीं कर सकते हो but बाकी चीजों पर भी लगाएगा ठीक है so restored will be used because meaning of restore is return to a former condition place or position now Next is the funds will go to five banks out of a total eleven to help them exit PCA. So funds जो हैं वो पांच banks में जाएंगे जो total eleven banks PCA के अंदर हैं उसमें से पांच banks के पास जाएंगे जिससे वो लोग PCA से बाहर आ जाएं. They will also go to about three banks including the scam hit PNB that are in danger of breaking PCA threshold. So PCA threshold को break करने वाले हैं इसीलिए ऐसे bank जो PNB है जैसे वो scam hit bank है तो वहाँ पे भी जाएगा. तो जो पीसीए थ्रेश को तोड़ने तोड़ के आगे जाने वाले हैं सो इग्नोरिंग इग्नोरिंग एक अलग चीज हो जाती है इग्नोर करके आगे जाने वाले हैं इग्नोर नहीं उसको तोड़ के आगे जाने वाले हैं स्प्लिटिंग मतलब ब्रेक समथिंग फोर्सिबली किसी को चीरना देन ब्रीचिंग इज मेक अ गैप ऑफ एंड ब्रेक थ्रू अ वॉल और बैरियर किसी चीज का उल्लंघन करना तो वो होता है ब्रीचिंग ठीक है एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ अग्रीमेंट कोड ऑफ कंडक्ट और वायोलेशन तो कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह का वायलेशन करना किसी रूल को तोड़ के आप जा रहे हो उसको हम बोलते हैं ब्रीचिंग और क्रैकिंग का मतलब ब्रेक और कॉज टू ब्रेक किसी को तड़ाक से हम तोड़ देते हैं किसी चीज को वो होता है क्रैकिंग 
सब हम रूल्स तोड़ रहे हैं जो पीसीए के थ्रेश हैं उन्हें तोड़ रहे हैं लीगली हम बाहर जा रहे हैं इलीगल काम हो रहा है सो वी विल यूज द वर्ड ब्रीचिंग सो दैट आर इन डेंजर ऑफ ब्रीचिंग दी पीसीए थ्रेश होल्ड्स तो इसलिए हम यहां पे ब्रीचिंग वर्ड यूज करेंगे स्प्लिटिंग और क्रैकिंग नहीं ठीक है देन नेक्स्ट इज द वंस एंड द मिडल विच आर इधर लाइकली टू गो डाउन और विच कैन कम अप दैट इज द कैटेगरी बींग हेल्प तो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बोला कि जो बीच में लटके हुए हैं जो या तो नीचे जा सकते हैं या फिर ऊपर आ सकते हैं तो उस कैटेगरी को हमें सबसे ज्यादा हेल्प करनी है दोज दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दोज वेयर देर विल बी नो गेन आफ्टर इन्वेस्टिंग हैज नॉट बीन गिवन कैपिटल तो जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इन्वेस्ट करने के बाद वहां पर कोई गेन नहीं होने वाला है ऐसे लोगों को जो रिकैपिटलाइजेशन में जो कैपिटल है वो नहीं दी जाएगी बैंक ऑफ बड़ौदा देना बैंक एंड विजया बैंक विच आर इन द प्रोसेस ऑफ बींग मर्ज विल ऑल्सो बी गिवन कैपिटल टू बोस्टर द रिजल्टेंट एंटाइटी तो बड़ौदा बैंक और देना बैंक और विजया बैंक जिन्हें प्रोसेस मर्ज करने के प्रोसीजर में जो है उन्हें भी कैपिटल दिया जाएगा जिससे जो मर्ज एंटाइटी बनेगी वो स्ट्रेंथन हो जाएगी बोस्टर मीन्स टू स्ट्रेंथन किसी को मजबूती देना मजबूत बनाना किसी को वो होता है बोस्टर तो उन्हें कैपिटल नहीं दी जाएगी सो so, बहुत सारे दोज यानी कि मल्टीपल यूज कर रहे हैं तो दे आर और दे हैव क्या आएगा इसमें बताओ दे आर नॉट गिवन कैपिटल उन्हें कैपिटल नहीं दी जाएगी तो आर आएगा क्योंकि प्लूरल वर्ड है क्योंकि जो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैं है या जहां पे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्ट करने के बाद भी कोई गेन नहीं होगा उन्हें कैपिटल नहीं दी जाएगी हैज नहीं आएगा यहाँ पे आर विल बी यूज बिकॉज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इज बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस एंड वेयर द पैसिव वॉइस इज यूज इट इज यूज टू शो इंटरेस्ट इन पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट एक्सपीरियंस इज एन एक्शन राधर देन दैट परफॉर्मिंग दी एक्शन तो पैसे वॉइस हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमें उस पर्सन या ऑब्जेक्ट पे जिसको एक्शन एक्सपीरियंस हो रहा है उसका इंटरेस्ट हो बजाय के उसके जो वो एक्शन कर रहा है तो जिसको इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम यूज करते हैं तो इसीलिए उनपे इफेक्ट पड़ेगा इसलिए उन्हें नहीं दी जाएगी कैपिटल तो आर यूज होगा इसमें ठीक है देन नेक्स्ट इज सम अदर बैंक नॉट इंक्लूडेड इन दीज थ्री कैटेगरीज बट शॉर्ट ऑफ द रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट विल ऑल्सो गेट सपोर्ट तो कुछ ऐसे बैंक हैं जो इन सारी कैटेगरीज में ही इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उन्हें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है और उनके पास कमी है तो उन्हें भी सपोर्ट दिया जाएगा द एग्जैक्ट अलॉटमेंट ऑफ फंड टू ईच बैंक विल बी डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज तो जो भी अलॉटमेंट किया जाएगा फंड का हर एक बैंक को वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो डिसाइड uh, करेगा सो so, पोर्शन पोर्शन क्या होता है द पार्ट ऑफ समथिंग तो वो नहीं होगा पार्ट ऑफ फंड्स या पोर्शन ऑफ फंड्स एलोकेशन मतलब हमें किसी को देना है अलॉटमेंट करना है देना है किसी को देन परसेंटेज परसेंटेज भी हम यूज नहीं करेंगे कि इतना परसेंटेज जो है एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ फंड ऑफ ईच बैंक देन एलोकेशन विल बी दी करेक्ट वर्ड बिकॉज इट इज एक्शन ऑफ असाइनिंग और शेयरिंग आउट समथिंग किसी चीज को आवंटन करना जो हम बोलते हैं आवंटित करते हैं वो होगा तो एलोकेट कर रहे हैं हम तो एग्जैक्ट जो एलोकेशन है फंड्स का हर एक बैंक का वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है डिसाइड करेगा सो एलोकेशन लिमिट मतलब किसी चीज की हद लेवल बियॉन्ड विथ समथिंग डज नॉट और मे नॉट एक्सटेंड किसी चीज की सीमा या हद तो एलोकेशन विल बी यूज क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि किसी को कोई चीज एलोकेट करना अलॉट करना ठीक है नेक्स्ट इज दिस एंटायर एप्लीकेशन वुड ऑल्सो लीड टू इंप्रूवमेंट इन द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक तो ये पूरा जो हम काम करेंगे वो जो है इससे जो लैंडिंग कैपेसिटी है बैंक्स की वो अच्छी हो जाएगी ठीक है तो एप्लीकेशन की जगह हम इन चार में से कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं इंप्लीमेंटेशन एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन या फिर मूवमेंट सो देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंप्लीमेंटेशन इंप्लीमेंटेशन इज प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ डिसीजन और प्लान इन इफेक्ट किसी चीज को इफेक्ट में लाना अमल करना या कार्यान्वयन करना किसी चीज का एक्सरसाइज इज एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हम कोई एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हैं तो वो होती है एक्सरसाइज एक्सरसाइज सिर्फ वही नहीं कि जिम में जाके आप एक्सरसाइज कर रहे हो देन एग्जीक्यूशन इज अगेन कैरिंग आउट अ प्लान और ऑर्डर और कोर्स ऑफ एक्शन तो कोई प्लान कैरी आउट करना वही अमल करना एंड मूवमेंट इज किसी चीज को मूव कराना तो सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लग रहा है यहाँ पे कि पूरी जो एंटायर एक्सरसाइज रहेगी इसकी वजह से जो लैंडिंग कैपेसिटी है बैंक्स की वो इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि एक हम एक पर्टिकुलर चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि स्पेसिफिक पर्पस पे ध्यान दे रहे हैं कि लैंडिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी सो वी विल यूज द वर्ड एक्सरसाइज है ओके देन नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैड ओरिजिनली प्लेज टू 
fill rupees sixty five thousand crore into state run banks this fiscal year. The government ne originally ye pledge kiya tha, ye shabat li thi ki wo sixty five thousand crore rupees jo hai, is saal is fiscal year mein state run banks mein bharenge, fill karenge. So insert, insert मतलब fit into something else. किसी चीज को किसी चीज में अगर हम fit करने की कोशिश करते हैं तो वो होता है insert. जैसे चाबी को आप ताले में insert करते हैं उसको fit करने की कोशिश करते हैं वो चीज. तो ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हम पैसों को कहीं insert नहीं कर रहे हैं. Then stuff किसी चीज को भरना. ठीक है एकदम ठूस ठूस के जो हम भरते हैं उसको बोलते हैं स्टफ या फिर मैटर या मटीरियल स्टफिंग बोलते हैं वैसे उसको और वैसे अगर हम स्टफ देखें तो स्टफ इज अ मैटर और अ मटीरियल कोई भी मैटर होता है कोई मटीरियल होता है उसको हम बोलते हैं स्टफ देन इन्फ्यूज टू फिल समथिंग किसी चीज को भरना हम इन्फ्यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो है हम डाल रहे हैं वो होता है इन्फ्यूज और लोड मतलब कोई भारी चीज है या कोई सामान है वो लोड हो गया so the correct word the government had originally pledged to infuse rupees sixty five thousand into state run banks this fiscal year so this fiscal year में government ये चाहती है कि लगभग sixty five thousand crore rupees जो है वो inject करे add करे ठीक है infuse मतलब inject करना किसी चीज को और add या फिर add करना तो इतना state run banks में वो add कर दे पैसा then now of this, banks have already received or raised on their own rupees 23,000 crore, leaving rupees 42,000 crore yet to be allocated. So, in this banks have already 23,000 crore on their basis pe raise kar liya hai ya receive kar liya hai, or 42,000 crore abhi bhi bacha hai, wo allocate nahi hua hai. On Thursday, the government inquired from parliament another rupees 45, 41,000 crore for supporting banks in its supplementary demands for grants. So on Thursday, government asked from parliament, government ne poocha hai parliament se, manga hai unse ki 41,000 crore rupees hume aur diye jayen jisse hum banks ko support kar sake. So the correct word for this order, matlab order dena kisi ko, yani ki kisi ko adhej de ro aap, to wo to hum kar nahi rahe, obviously government jo hai wo parliament se पूछ ही सकती है या उसको मतलब बोल सकती है कि आप हमें दे दो रिक्वेस्ट कर सकती है इट कैन रिक्वेस्ट इट कैन नॉट ऑर्डर सो दिस विल बी रॉन्ग देन डिमांडेड डिमांड भी नहीं की है डिमांड भी ऐसे हक से करते हैं हम तो वो चीज भी नहीं हो सकती प्लीडेड मतलब उनसे जो है वो मांगी है क्या बोलते हैं हम प्लीड का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा मिन्नतें हम कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ऐसे गही भी थी भी नहीं हमारी गवर्नमेंट की मिन्नतें करने पर उतर आए देन सॉर्ट द मीनिंग ऑफ सॉर्ट इज that ask for something from someone किसी चीज किसी से कुछ मांगना like they sought help from police उन्होंने पुलिस से मदद मांगी तो उस टाइप की चीज हो गई तो गवर्नमेंट जो है वो भी जो पार्लियामेंट है उससे मदद मांग रही है उससे बोल रही है कि आप हमें forty one thousand crore rupees दे दीजिए so the correct word will be sought ठीक है सो गाइस बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है एकदम बिल्कुल आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए तो आप लोगों को आइडिया रहेगा कि कौन सा वर्ड एकदम सही बैठेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे वर्ड जो है मीनिंग सेम है और ऐसा लगता है कि सारे ही सही हैं बट ऐसा नहीं है इसीलिए इस टाइप की एक्सरसाइज आपको करवाई गई है जिससे आप थोड़ा सा जो है बिल्कुल स्लाइट एकदम होता है ना डिफरेंस वो आप लोग पता कर सको ओके सो आई होप आप लोगों को पूरे सारे जो टेन ब्लैंक्स हैं हमारे वो समझ में आ गए होंगे सबके मीनिंग समझ में आ गए होंगे तो लाइक का बटन दबा देना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो सो दैट्स ऑल फॉर टूडे गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग है